രാജശേഖർ റെഡ്ഡിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള ജഗൻ റെഡ്ഡി അല്ല ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡിയോ ഇയാള് ശരിക്കും ചന്ദ്രബാബു നായിഡു അനധികൃതമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡ് കയ്യേറി വെച്ചിരിക്കുന്ന കെട്ടിടവും ഭൂമിയും തിരിച്ചു പിടിച്ചു കെട്ടിടം ഇടിച്ചു നിരപ്പാക്കിയിരുന്നു ഏതായാലും അത്രയും സത്യസന്ധനും ഗവൺമെൻറ് ലാൻഡും ഗവൺമെൻറ് പൈസയോടും പൂർവീകര ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറിനെതിരെയും ജനങ്ങൾക്കെതിരെയും ടാക്സ് മേടിക്കുന്ന പൈസയെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനെതിരെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരെയും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ജഗൻ റെഡ്ഡി ചെയ്തത് ഇന്നലെ ആ മഹാനുഭാവനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പതിനാറ് കോടി രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് അയാളുടെ ഔദ്യോഗിക വീട് നവീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ ജനൽ പാളികൾ നവീകരിക്കാൻ മാത്രം എൺപത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവാക്കിയിരിക്കുന്നത് നാടിൻ്റെ പൈസ ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം നൽകി അവരെ ഭൂരിപക്ഷം കോട്ട് നൽകി എം എൽ എമാരെ നൽകി ഭരിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയ മാതിരി എല്ലാം ചെയ്യും എന്നുള്ള ധാരണ വരുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു വശം പക്ഷെ കൃത്യമായിട്ട് കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ പതിനാറ് കോടി രൂപ അവനവൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇതാക്കാൻ പിന്നെ വേറൊന്നു കൂടി ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് വയസ്സായിട്ട് ഈ നാടിന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ കസേരയിലിരുത്തി ഏഴ് കോടി രൂപ ഓരോ വർഷവും എഴുതി തള്ളുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം അയാൾ വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ താമസിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടും ഈക്വലി ക്രൂരത നിറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഇയാള് ഈ അച്യുതാനന്ദൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനുഭാവൻ ഈ കേരളത്തിനോ ഈ നാടിനോ വേണ്ടി ഒരു ചുക്കും ചുണ്ണാമ്പും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി വിജയനും കൂടെയുള്ളവർക്കും ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു സൗദം പോലെ ഏഴ് കോടി രൂപ അസിസ്റ്റന്റ് കാറ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരെ കൈയും കാലും അനങ്ങാതെ ആശുപത്രിയിൽ ചാവാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്രട്ടറിയോ അതുമാരിയനെയുള്ളവരൊക്കെ കൂടി സഹായിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷമായിട്ട് എന്തൊക്കെ പരിഷ്കാരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ചോദിച്ചവരെ ചിലപ്പോൾ തുടരാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടും ജഗൻ റെഡ്ഡിയോടും ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഈ പതിനേഴ് കോടി രൂപ മുക്കിയതാണോ അല്ല ഉപയോഗിച്ച് വീട് നവീകരിച്ചതാണോ ഒരു വലിയ സൗദം പണിയാൻ പോലും വലിയ സൗദം പണിയാൻ പോലും പതിനേഴ് കോടി രൂപ വേണ്ട പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഔദ്യോഗിക വസതി നവീകരിക്കാനായിട്ട് പതിനേഴ് കോടി രൂപ ഇവിടത്തെ മാതിരി അവിടെയും സാധിക്കുന്നിടത്തോളം മുക്കലാണ് ഇതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം തോന്നിയത് എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ ജഗൻ റെഡ്ഡി അല്ലെങ്കിൽ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും എൻ ഡി എക്കും നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറച്ച ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കതൊക്കെ പിന്നീട് ചിന്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഏതായാലും ഇതുമാതിരിയുള്ള വ്യക്തികളുടെ പാപഭാരമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന ലെവലിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി എന്ന് തോന്നുന്നു പതിനേഴ് കോടി രൂപ ടാക്സ് പേഴ്സിൻ്റെ മറ്റേ ആളുടെ ഭൂമിയും കെട്ടിടം തകർത്ത് ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് പൈസ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് കേരള മാതൃക നിരന്തരം ഉപദേശിക്കുക അതിനെതിരെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുക രാഷ്ട്രദ്രോഹവും ദേശദ്രോഹവും ജനദ്രോഹവും ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ജീവിതത്തിലെ ജീർണത ഇല്ലാതെയാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുക ഇവരൊക്കെ നരകത്തിൽ പോയാൽ പോലും നരകം പിന്നെയും പുണ്യാഹം തെളിക്കേണ്ടി വരും